Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. For today's episode, ay isi-share ko sa inyo ang bago nating watercolor paints, ang Simi Art Glittery Watercolors. Ang set na ito ay merong 24 colors. Although ang nakalagay sa packaging niya ay semi-dry, wala itong pinag-iba sa semi-moist watercolors tulad ng Prang or Kuretake Kansai Tambi. Iba lang yung term na ginamit, pero pareho lang sila. Sa likod naman ng packaging ay makikita natin ang colors na meron sa set na to, pero hindi ito yung actual dahil hindi glittery yung swatches. Pinakita lang nila kung ano-ano yung shades ng kulay na meron dito. Pagbukas naman ng packaging ay may plastic sheet cover at huwag nyong itatapon ang plastic covering na ito. Dahil makakatulong to to keep the pans in place kapag nasa storage. Ayan, at dito pa lang ay makikita nyo na kung gano'ng ka-glittery ang each color or each pan dito sa watercolor set na to. At meron din akong isang naobserbahan, may nag-iisang kulay na special color. Ito ay hindi ko alam na kung blue or violet pero iridescent siya. So nag-change siya ng kulay, depende sa angle ng ilaw na tumatama sa kanya. Napansin ko rin na ang pants ng set na ito ay very similar sa Kuretake Gansai Tambi. So let's see kung magkapareho nga sila. So far, makikita nyo dito na walang pinagkaiba ang size ng pan ng Simi Art sa Gansai Tambi. Pati yung itsura ng paint ay magkamukha rin. Kung mapagpapalit ko yung dalawang pants na ito ay parang hindi ko na yata ma-identify kung alin ang kuretake at alin ang simi art. So ngayon, ready na tayo mag-swatch para malaman natin kung maganda ang quality ng simi art glittery watercolors. Honestly, in terms of price, medyo mahal ang watercolor set na to. Pero kung ikukumpara sa ibang branded na glitter or metallic watercolors, mas mura pa rin siya. Sulit na rin to dahil meron ka ng 24 colors at full pants ang lahat ng kulay, kaya medyo matagal mo to bago maubos at matagal-tagal mo siyang magigamit. Regarding naman sa first impressions ko sa watercolors na to, hindi ko ina-expect na ganito siya kaganda. Sobrang vibrant pala niya at hindi tinipid sa metallic glitter. So dito pa lang mukhang promising na kaagad. Gusto ko ulit ipakita sa inyo itong nag-iisang iridescent color ng set na to. And kanina ba nag-blue and violet siya depending dun sa lighting. And depende rin pala sa background. Sa white, pink siya. And then sa black, background, blue siya. Sa observations ko naman, Maganda ang coverage ng paints at sobrang litaw na litaw ang pagkaglittery niya. Kung mapapansin din ninyo, yung each box sa swatch natin ay nakahati sa dalawa, white at black. At so far, parehong okay naman siya kahit white or black ang background na gamitin sa pagpipaint. Yun nga lang, sa black background, yung ibang kulay tulad ng blue and pink shades or lighter pastel colors, hindi na visible masyado yung kulay at mas lumalabas siya na silver na lang. 
And again, ito ay kapag black yung background o black yung paper na ginamit mo. Sa white background naman, mas okay siya dahil mas nakikita yung kulay at the same time yung glitter. Sa type naman ng papel, make sure na yung gagamitin yung papel ay absorbent. Dahil nung ginamit ko ang paints na to with paperboards, vellum, at watercolor paper, naging streaky yung paints at kitang-kita yung brush strokes. So hindi ko masyadong nagustuhan yung outcome niya. Well, maybe unless na lang yun talaga yung intention nyo with your uh, art style. Pero para sa akin, mas maganda yung resulta nung ginamit ko siya with absorbent paper tulad ng sketch paper na 200 GSM. So again guys, mas okay ang paints na ito sa absorbent na paper para mas pantay ang outcome ng paint at hindi streaky. Kaya mas mabuti na rin na bago kayo magpaint, itest nyo muna yung paper bago kayo magsimula para masiguradong maganda ang magiging final painting nyo. Sinubukan ko rin to kung magiging chalky or powdery yung surface ng paint kapag natuyo na. So far naman, walang powdery residue. Yun nga lang, may konting glitter na dumikit sa daliri ko nung hinawakan ko siya. Kaya it would be best na ilagay nyo sa frame o kaya naman lagyan nyo ng fixative yung final artwork nyo just in case may humawak. Okay, so ayan ang observations ko sa Simi Art Glittery Watercolors and honestly, sobrang okay siya na substitute sa mas mahal na branded na metallic or pearl paints. Kung mahilig kayong mag-calligraphy, okay din siya, especially sa black paper. Just make sure na absorbent yung paper na gagamitin nyo for best results. Salamat guys for dropping by dito sa May Art Life. At magkita-kita tayo ulit on the next video.